সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ শালক সংশ্লেষণ এই ভিডিও সিরিজের সেকেন্ড টিউটোরিয়াল হচ্ছে সাইট অফ ফটোসিনথেসিস বা ফটোসিনথেসিস কোথায় হয় এই প্রশ্নটা দিয়েই এই ছোট্ট ভিডিওটা স্টার্ট করব কারণ এটা একটু শর্ট করতে যাচ্ছি এর আগে টিউটোরিয়ালটা যেখানে আমি পিগমেন্টস নিয়ে আলাপ করেছি সেখানে বলেছি যে ক্লোরোফিল ক্যারোটিনয়েডস জেন্থোফিল ফাইকোবেলিনসের মধ্যে ফাইকোসায়নিন ফাইকোইরিথ্রিনের কথা এবং একটু করে ক্লোরোফিলের স্ট্রাকচারটা ব্যাখ্যা করেছিলাম এবার শালক সংশ্লেষণ যদি কোথায় হয় প্রশ্ন করা হয় তাহলে এক দাগে বলা যাবে যে গাছের পাতায় হয় এখন আমরা যদি একটু সেলুলার লেভেলে চেষ্টা করি বোঝার জন্য তাহলে কি হবে আমরা যদি দেখি যে এটা হচ্ছে গাছের পাতা একটা চিন্তা করলাম এবং এই গাছের পাতার মধ্যে শালক সংশ্লেষণ হয় এখন গাছের পাতার একটা উপাদানকে আমরা যদি চিন্তা করি যে গাছের পাতার যে সেকশন বা ট্রান্সফার সেকশন যদি করি তাহলে আমরা কি দেখব তাহলে আমরা দেখব যে গাছের পাতার প্রথমে উপরে যে একটা উপাদান আছে বা যে একটা স্তর আছে এই স্তরটা কিউটিক্যাল দিয়ে আবৃত কিউটিক্যাল দিয়ে আছে এবং এই কিউটিক্যালটার কাজ হচ্ছে যে এটা ওয়াটার লস প্রিভেন্ট করে গাছের পাতা থেকে এবং নিচের যে এপিডারমিসটা আছে লোয়ার এপিডারমিস এই লোয়ার এপিডারমিসকে যদি আমরা একটু খেয়াল করি তাহলে দেখব যে এখানে কয়েকটা জায়গায় এরকম ছিদ্র আছে এবং এই ছিদ্রগুলোকে আমরা বলি স্টোমাটা হ্যাঁ তাহলে এই যে যে অংশটা উপরে এটা হচ্ছে এপিডারমিস এটা হচ্ছে এপিডারমিস বা এটাকে বলা হয় আপার এপিডারমিস অ্যাকচুয়ালি परस्पर परस्पर लेगे थे देखो क्लोरोफिल क्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लोरोफिल्लो
লেগে আছে এই গ্রানাগুলার পরস্পরের সাথে যে সূক্ষ্ম একটা নালি দিয়ে লাগানো এটা তোমরা প্রথম অধ্যায় পড়েছ এই সূক্ষ্ম নালি যে কানেক্টিং যে টিউবগুলো থাকে এগুলোর নাম হচ্ছে স্ট্রোমা লেমেলি আর গ্রানা লেমেলি তাহলে এই একটা উপাদান হচ্ছে স্ট্রোমা লেমেলি স্ট্রোমা লেমেলি স্ট্রোমা লেমেলি এবং এইখানে এই যে প্লেট লাইক যে সাবস্টেন্সটা আছে এই প্লেট লাইক সাবস্টেন্সটার নাম হচ্ছে গ্রানা এটার নাম হচ্ছে গ্রানা এটা আমরা জানি এবং এই গ্রানার যে ডিস্ক এই অনেকগুলো গ্রানার ডিস্ক লাইক এখানে ফর্টি টু এইটি গ্রানা থাকতে পারে অ্যান্ড মোস্ট প্রবলি এই জায়গাটার মধ্যে ফাইভ টু টোয়েন্টি ফাইভ গ্রানার ডিস্ক থাকতে পারে এবং এই যে পরস্পর পরস্পরের সাথে যে কানেক্টিং লাইন দিয়ে থাকে এটার নাম হচ্ছে স্ট্রোমা লেভেল এবং এটা মনে রাখতে হবে ক্লোরোপ্লাস্টের নিজস্ব একটা সার্কুলার ডিএনএ থাকে সার্কুলার ডিএনএ থাকে এবং ক্রোমোজোম এটা ক্লোরোপ্লাস্টের ভিতরে রাইবোজোমস থাকে সো দিস আর দ্য রাইবোজোমস এখন একটা গ্রানা যদি আমরা নিয়ে স্টাডি করি তাহলে আমরা দেখতে পাব এই গ্রানা যে একটা লেয়ার একটা গ্রানা যদি আমরা দেখি তাহলে দেখব এই যে গ্রানাটা এই গ্রানাটা যে দুইটা লেয়ার আছে একটা গ্রানা হ্যাঁ এই যে ইনার যে লেয়ারটা এই লেয়ারটাকে বলা হয় থাইলা কয়েট মেমব্রেন এটার নাম হচ্ছে থাইলা কয়েট মেমব্রেন এবং এই থাইলা কয়েট মেমব্রেনের মধ্যে এই ক্লোরোফিল মলিকিউলগুলো থাকে এবং এই ক্লোরোফিল মলিকিউলগুলাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়াকশন সেন্টার এবং এই রিয়াকশন সেন্টারটা যেহেতু এটা ক্লোরোফিল সুতরাং দিস ইজ পিগমেন্টস দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি সেন্সিটিভ উইথ দ্য সানলাইট এই রিয়াকশন সেন্টারের মধ্যে ফটোসিনথেসিস এর যেহেতু এটা দুইটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেজ আর একটা হচ্ছে লাইট ইনডিপেন্ডেন্ট ফেজ এইটা হচ্ছে লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেজ বা এটাকে বলা হয় লাইট এটাকে বলা হয় লাইট ফেজ অর রিয়াকশন ফেজ লাইট রিয়াকশন ফেজ লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেজ হোয়াট এভার আলোক নির্ভর পর্যায় অর্থাৎ আলোক নির্ভর পর্যায়ের যে বিক্রিয়াগুলো এই বিক্রিয়াগুলো এই থাইলা কয়েট মেমব্রেনের মধ্যে হয় তোমরা যদি একটু কষ্ট করে চ্যাপ্টার ওয়ানের ক্লোরোপ্লাস্টের অংশটা একটু স্টাডি করো তাহলে এই জিনিসগুলো আরেকটু ক্লিয়ার হবে তাহলে এখানে অনেক ফটোসিনথেটিক ইউনিট থাকে এই থাইলা কয়েট মেমব্রেনে এই লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেজটা হয় এবং এই থাইলা কয়েট মেমব্রেনের লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেজ বা আলোক নির্ভর পর্যায়ের মাধ্যমে উৎপন্ন যে এটিপি আর এন এ ডি পি এইচ টু অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাকে আর একটি ভাবে লিখতে পারি এন এ ডিপি এইচ প্লাস এইচ প্লাস এই জিনিসটা উৎপন্ন হওয়ার পরে সেটা এই স্ট্রোমাতে আসা ডার্ক ফেজটা হবে অর্থাৎ লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফেজটা হবে সুতরাং এই যে স্ট্রোমা এই স্ট্রোমা হচ্ছে আলোক নিরপেক্ষ পর্যায়ে যেটা যেটাকে আমরা সি থ্রি সাইকেল বলি বা ডার্ক ফেজ বলি এইটা এই স্ট্রোমাতে হয়ে থাকে তাহলে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি ডার্ক ফেজ সুতরাং শালক সংশ্লেষণ কোথায় হয় আমি খুব আগে বলেছি এটা ছোট্ট টিউটোরিয়াল করব শালক সংশ্লেষণ কোথায় হয় এটাকে যদি একদম প্রিসাইজলি পিন পয়েন্ট অ্যান্সার করা হয় তাহলে বলতে হবে যে শালক সংশ্লেষণ ক্লোরোফিলই হয় তবে ক্লোরোফিলের যে থাইলা কয়েট মেমব্রেন সেই থাইলা কয়েট মেমব্রেনটা এটা তো প্লাস্টিক ক্লোরোপ্লাস্ট অ্যাকচুয়ালি তার মধ্যে হচ্ছে ক্লোরোফিল মলিকিউল সো ক্লোরোফিল মলিকিউল যেহেতু থাইলা কয়েট মেমব্রেনে আছে সুতরাং থাইলা কয়েট মেমব্রেনে শালক সংশ্লেষণের লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেজ হয়ে থাকে এবং স্ট্রোমাতে লাইট ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফেজ বা ডার্ক ফেজ হয়ে থাকে সো আমরা দেখলাম যে একটা পাতা থেকে একটা ফ্রম লিফ টু দ্য ট্রান্সফারসেকশন অফ লিফ দেন ফ্রম মেজোফিল সেল টু ক্লোরোপ্লাস্ট টু থাইলোকাইট মেমব্রেন তাহলে আমরা স্পেসিফিক অ্যান্সার দিব 
যে সালোক সংশ্লেষণটা কোথায় হয় আমরা এতদিন বলেছি গাছের পাতায় হয় বা পাতার কোথায় পাতার ট্রান্সভার সেকশন করলে আমরা যে ঊর্ধ্বতর বা আপার এপিডারমিস পাবো সেখানে কিউটিন থাকবে দ্যাট কিউটিন অ্যাকচুয়ালি অ্যাকস অ্যাজ আ ব্যারিয়ার ফর ওয়াটার লস আর নিচে হচ্ছে স্টোমাটা থাকে সো মাঝখানের যে সেলগুলো দিজ আর দ্য মেজোফিলস আর মেজোফিল সেলটাকে স্টাডি করলে আমরা দেখব ইজ লাইক আ ভেরি ভেরি ইস ডেফিনেটলি আ প্লান্ট সেল সো প্লান্ট সেলে যেহেতু নিউক্লিয়াস এবং হচ্ছে প্লাস্টিক থাকবে সো আমরা ক্লোরোপ্লাস্টিক স্টাডি করে দেখলাম যে এখানে গ্রানা আছে গ্রানার ডিস্ক আছে এবং এইটা মনে রাখতে হবে এই যে ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্ট আবার দুই ধরনের একটু বলে দিচ্ছি সি ফোর প্ল্যান্টস যেগুলো আছে এই সি ফোর প্ল্যান্টস এই প্লাস্টিকটা দুই ধরনের হয় হ্যাঁ এটা ডাইমরফিক প্লাস্টিক বলে একটা হচ্ছে দানাদার যেটাকে আমরা গ্রানুলার বলি আর আরেকটা হচ্ছে অ্যাগ্রানুলার বা অদানাদার সো এই দুই ধরনের যে প্লাস্টিক থাকে এটাকে আমরা ডাইমরফিক ক্লোরোপ্লাস্ট বলি শব্দটা একটু মাথা রাখতে হবে ডাইমরফিক আচ্ছা এটা অন্য একটা সময় ডিসকাস করা যাবে আর সি থ্রি প্লান্টসের মধ্যে এটা মনে রাখতে হবে সিঙ্গেল লেভেল অফ ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে সো এই যে ক্লোরোপ্লাস্ট এই ক্লোরোপ্লাস্টের যে গ্রানাল ডিস্ক তার মধ্যে যে থাইলাকয়েড মেমব্রেন এই থাইলাকয়েড মেমব্রেনে অবস্থিত ক্লোরোফিলে শালক সংশ্লেষণ হয় সো এটা হচ্ছে ইন শর্ট শালক সংশ্লেষণ কোথায় হয় তার অ্যান্সার এরপরে আমরা আলোক বর্ণালীর ব্যাখ্যা নিয়ে সামনে হাজির হব এবং তারপরে আলোক নির্ভর পর্যায়ের লাইট ডিপেন্ডেন্ট ফেজের ফটোফসফরাইলেশনের সাইক্লিক এবং নন সাইক্লিক ফটোফসফরাইলেশন স্টাডি করব